Delegazione Isernina protagonista all'Aquila della perdonanza celestiniana, giunta quest'anno alla 730 edizione, manifestazione religiosa riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità e che ha visto la presenza di migliaia di partecipanti, conosciuto anche come il primo giubileo della storia cristiana istituito da Papa Celestino V nel lontano 1294, l'evento ha visto ieri pomeriggio il suo culmine nella Basilica di Santa Maria di Colle Maggio, dove c'è stata la consueta apertura della Porta Santa. Il passaggio attraverso di essa consente ai fedeli di ricevere l'indulgenza. La delegazione isernina che ha preso parte al tradizionale e suggestivo corteo della bolla ha portato con sé il gonfalone della città, oltre ai rappresentanti istituzionali e ad alcuni agenti della Polizia Municipale, presenti anche diversi cittadini, coordinati dalla Proloco e dal suo presidente Davide Avicolli, che hanno sfilato per le strade aquilane con abiti d'epoca quelli utilizzati anche per la revocazione storica che si svolge da qualche anno a Esernia e incentrata sul passaggio di Celestino V nella sua città natale e parlando di legami tra l'Aquila e Esernia nel nome del Papa Santo, nel capoluogo abruzzese ieri anche Monsignor Camillo Cibotti, vescovo della diocesi di Esernia, giunto in terra aquilana in veste di presidente della conferenza episcopale Abruzzo e Molise. Ma quest'anno un altro filo russo lega il Molise alla perdonanza celestiniana. Se la funzione religiosa e principale è stata officiata dall'arcivescovo emerito dell'Aquila, il cardinale Petrocchi, a presiedere la Santa Messa dedicata alle forze dell'ordine, Monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Trivento e soprattutto esperto della vita e delle gesta di Papa Celestino V.